नमस्कार दोस्तों रेकी और चक्रा दोनों एक दूसरे में गुथे हुए हैं चक्रा और रेकी दोनों अलग अलग ट्रेडिशन से आए हुए हैं लेकिन आपस में इतना गहरा संबंध बनाए हुए हैं कि रेकी में अगर आप चक्रा बैलेंसिंग नहीं जानते तो आपकी रेकी एनर्जी रेकी हीलिंग भी आपकी अधूरी है क्योंकि चक्रा हमारे शरीर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमको सबको पता है कि हमारे शरीर में सात चक्रा हैं मेजर जो हमारे चक्रास हैं वो सात चक्रा है चक्रा है व्हील की तरह यानी सात व्हील है जो रोटेट हो रहे हैं जो रोटेट होके एनर्जी को पूरे शरीर में घुमा रहे हैं एनर्जी कौन सी वही प्राणदायी ऊर्जा जिसे हम रेकी बोलते हैं की बोलते हैं या ची बोलते हैं रेकी तो इसी ऊर्जा को ये चक्रास हमारे पूरे शरीर में घुमाते हैं जिसकी वजह से हम स्वस्थ और खुशहाल रहते हैं अगर इन चक्रास में कहीं भी डिसबैलेंस होता है तो हमारे शरीर में हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं या शरीर में बीमारियां आने लगेंगी लाइफ में और प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी क्योंकि हर चक्रा किसी न किसी बॉडी पार्ट से जुड़ा हुआ है किसी न किसी इमोशंस से जुड़ा हुआ है तो कोई भी एक चक्रा डिसबैलेंस होना यानी उस चक्रा से रिलेटेड जो ऑर्गन्स हमारे बॉडी में हैं उन ऑर्गन्स में बीमारियां आना या जो इमोशंस हैं उनमें कुछ ना कुछ परेशानियां आना शुरू होना तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है चक्रा बैलेंस करना तो आज मैं आपको सिखा रही हूं कि हम रेकी में चक्रा बैलेंसिंग कैसे करते हैं चक्रा बैलेंसिंग करने के तीन चार मेथड होते हैं मैं आपको पहले मेथड से हम चक्रा बैलेंसिंग कैसे करते हैं ये सिखाती हूँ देखिए जब आपको चक्रा बैलेंसिंग करनी हो तो सबसे पहले आप अप, अपने हाथों आपने जिस भी मेथड से रेकी को कॉल करना सीखा हो उस मेथड से रेकी शक्ति को अपने हाथों में कॉल करके रखें जो लेवल पे आप हैं उस लेवल के सिंबल्स ड्रॉ कर लें हवा में सिंबल ड्रॉ कर दें ताकि आपको एनर्जी मिलती रहे अगर आप मास्टर लेवल पे हैं तो सामने एक बड़ा सा दैकोमियो आप बना के हवा में रखें ताकि दैकोमियो की एनर्जी भी आपको साथ में मिलती रहे अब आप देखिए कि हम इसको बैलेंस करें कैसे हम शुरुआत कैसे करें यहाँ हमारा क्राउन चक्रा है हमको सबको पता है हमारा क्राउन चक्रा यहाँ नहीं हो के हम यहाँ से थोड़ा सा सर से ऊपर क्राउन चक्रा मौजूद है तो आपको क्राउन चक्रा से लेकर रूट चक्रा तक अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है तो आप कैसे करेंगे एक अपना हाथ आपको क्राउन चक्रा पे रखना है दूसरा हाथ आपने रूट चक्रा पे रखा इस तरीके से ये आपका सबसे पहले आप रेकी कॉल आपने जब कर लिया है अपनी कमर सीधी करके बैठे और इस तरह से इस पोज में बैठे आप चाहे लेट कर भी कर सकते हैं बस सीधा रहना चाहिए इस तरह से इस तरह आपने क्राउन चक्रा से लेकर रूट चक्रा तक की एनर्जी को आपने बैलेंस करने की कोशिश की देखिए हमारे तीन चक्रा जो हैं ऊपर के तीन चक्रा हमारा क्राउन चक्रा हमारा थर्ड आई चक्रा हमारा थ्रोड चक्रा आकाशीय तत्व से ऊर्जा लेता है हमारे नीचे के जो तीन चक्रा हैं हमारा सोलर प्लेक्सिस चक्रा हमारा सैक्रल चक्रा हमारा रूट चक्रा ये पृथ्वी तत्व से जुड़े हुए हैं ये अपनी ऊर्जा पृथ्वी तत्व से लेते हैं इनका संगम होता है दोनों का हृदय चक्र में तो आप पृथ्वी तत्व को आकाश तत्व को बैलेंस करो तो आपने पहला अपना हाथ रखा यहां पर क्राउन चक्रा पे दूसरा आपने हाथ रखा रूट चक्रा पे इस तरह से इस पोज में आपको बैठना है इस पोज में आप कम से कम तीन मिनट आपको बैठना है जब आप सेल्फ हीलिंग करते हैं तो आपको तीन मिनट या तो बेल लगाकर म्यूजिक लगाकर टाइम देखकर कैसे भी आपको तीन मिनट कम से कम इस तरह बैलेंस आप ज्यादा भी बैठ सकते हैं अगर मान लीजिए जब आप धीरे धीरे करते रहेंगे तो आपको एहसास होने लगेगा कि कहाँ आपका चक्रा कैसे डिसबैलेंस है और जब वो थोड़ा बैलेंस होने लगेगा तो अपने आप आपका हाथ आगे बढ़ने लगेगा पर अगर आप नए हैं तो आपको तीन मिनट कम से कम करना है तो यहाँ पर आपने रूट चक्रा रखा और क्राउन चक्रा बैलेंस किया अब आप अपने इस हाथ को लाएंगे थर्ड आई चक्रा पे इस हाथ को आप लाएंगे सैक्रल चक्रा यानी नाभि से तीन इंच नीचे तो यहां पर आपने ऐसा ये पोज आपका रहेगा यानी आप अपने थर्ड आई चक्रा को और अपना सैक्रल चक्रा को आप बैलेंस कर रहे हैं यहां पे 
देखिए स्वादिस्थान चक्र आपका बैलेंस हो रहा है इस तरीके से इस पोज में भी आपको जब ऐसा एहसास हो कि आपके चक्र बैलेंस हो रहे हैं तब तक आप रखें हाथ या फिर आप तीन मिनट अपना हाथ रखें उस, उसके बाद आप एक हाथ रखेंगे सोलर प्लेक्सिस पे दूसरा हाथ थ्रो चक्र विशुद्धि चक्र पे हमेशा याद रखें कि दोनों हाथों को आपको एक साथ नहीं हटा लेना है दोनों हाथ कभी भी एक साथ हटाकर नहीं रखते हैं जैसे आपका हाथ यहाँ था आपने एक हाथ सोलर प्लेक्सिस पे रखा दूसरा हाथ आपने विशुद्धि चक्रा पे थ्रोट चक्रा पे रखा यानी एक एक करके ताकि एनर्जी डिस्कनेक्ट ना हो इस तरह से जितना देर आपको एहसास हो जरूरत महसूस हो उतना देर आप करते रहे या फिर अगर मान लीजिए दोनों में से कोई भी आपका चक्रा डिसबैलेंस है तो आपको और ज्यादा देर वहां पर हाथ रखना होगा आपका इंट्यूशन अपने आप बोलेगा कि आपको कितना देर वहां हाथ रखने की जरूरत है इस तरीके से कमर अपनी सीधी रखें और इस तरह से ये बैलेंस करते रहें। थ्रोट चक्रा को आप थ्रोट चक्रा और सोलर पैक्सिस चक्रा को आप बैलेंस कर रहे हैं इसके बाद जब ये हो जाए उसके बाद आपको आना है हर्ट चक्रा पे हृदय चक्रा पे हृदय चक्रा पे जब आप हाथ लाएं तो अपना सीधा हाथ पहले रखें उल्टा हाथ जो आपका सोलर पैक्सिस पे है उसको यहाँ पर रखें इस तरीके से क्यों क्योंकि यहाँ पर संगम है दो तत्वों का संगम है हृदय चक्रा आपका पृथ्वी तत्व आपका आकाश तत्व तीन आपके चक्रा जो आकाश तत्व से ऊर्जा लाए हैं तीन चक्र आपके पृथ्वी तत्व से ऊर्जा ले रहे हैं इन दोनों को संगम यहाँ पर तो यहां पर दोनों हाथों एक हाथ अंदर दूसरा हाथ उसके ऊपर इस तरह आपको इस पोज में रखना है और इस पोज में आपको बैठना है जितना देर आपका मन करे दो मिनट तीन मिनट पांच मिनट या अगर आपके चक्र ज्यादा डिसबैलेंस है आप रोज अपनी हीलिंग नहीं करते आपके चक्र ज्यादा डिसबैलेंस है तो आपको हो सकता है थोड़ा देर और लगे आपको अपने आप आभास होने लगेगा कि कितना देर आपको यहाँ हाथ रख के बैठना है हाथों पे आपके सिंबल भी रेखी के बने हुए हैं जो भी लेवल के आपके पास सिंबल्स हैं आपने वो सिंबल्स भी ड्रॉ कर लेने हैं तो सिंबल्स की एनर्जी भी जा रही है और इस तरीके से आपके सातों चक्रा बैलेंस हो जाएंगे तो ये होता है चक्रा बैलेंस करने का एक तरीका हम सातों चक्राओं पे हाथ रखते हैं हम चक्रा को एनर्जाइज करते हैं उससे भी चक्रा बैलेंस होते हैं पर असली जो चक्रा बैलेंसिंग का तरीका है वो ये है इसके और भी दो तीन तरीके हैं वो भी मैं आपको धीरे धीरे सिखाऊंगी ये इसका पहला तरीका है जो आपने क्राउन चक्रा से शुरू करके रूट चक्रा तक बैलेंस कर लिया इस तरीके से आप कुछ और मुझसे जानना चाहें तो आप मुझसे बात कर सकते हैं थैंक यू